Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit der technischen Thermodynamik. Und das Ziel heute ist, dass wir in Vorlesung 11 bis zum realen Joule-Prozess kommen wollen. Ähm, als erstes gucken wir uns aber einmal ein kleines äh, Beispiel an, dass Sie nochmal gesehen haben, wie denn ähm, eine, eine Gasturbine wirklich aussieht. Und das andere ist, Sie hatten als Hausaufgabe ja einmal auf einen Joule-Prozess durchzurechnen. Das möchte ich Ihnen hier einmal vorstellen, wie meine Lösung dazu aussieht. Erstmal das Beispiel. Ich war irgendwann mal im äh, Urlaub in Wernigerode. Also schon mal als Vorwarnung, wenn man irgendwann Kinder hat, gehen die Reisen nicht mehr so weit weg. Das heißt, man fährt dann mal in den Harz. Da gibt es ein Technikmuseum, wo unter anderem so ein alter DDR-Hubschrauber rumstand. Und da war ich natürlich sehr begeistert von, äh, weil man da so schön die Gasturbine sieht. Also hier oben über dem Kopf des Piloten sehen Sie so, eine, so einen Lufteinlass. Und dahinter sitzt jetzt die eigentliche Gasturbine. Wenn Sie sich die mal anschauen, dann äh, haben Sie hier den Teil, in dem die Verdichtung stattfindet. Dann haben Sie also hier hinter haben Sie die verdichtete Luft. Die verdichtete Luft wandert dann hier rum. Dann befindet sich hier hinten die Brennkammer. Und aus der Brennkammer strömt das Gas dann weiter in die eigentliche Turbine. Das heißt, die Turbine ähm, ist dann auf derselben Welle wie der Verdichter. Und naja, nach der Turbine strömt das Abgas dann einfach hier raus. Und wenn Sie hier mal hingucken, dann sehen Sie da oben so ein Leitblech. Da ist quasi der, der Luftauslass oder der Abgasauslass bei diesem Hubschrauber. Also relativ kleine Abmessungen. Das ist halt ein Riesenvorteil für ähm, irgendwas, was fliegen soll dass Sie so eine Gasturbine ziemlich kompakt und ähm, auch leicht bauen können. Ja, und dann da dran, die machen das Ganze ja, dass sich die Rotorblätter irgendwie drehen. Das heißt, danach kommt dann halt viel Maschinenbau. Sie sehen hier irgendwelche Zahnräder. Also wichtig ist für uns, dass wir das hinkriegen, dass sich die Dings hier dreht, die Welle. Und wenn sich die Welle erstmal dreht, dann kommen danach die Maschinenbauer und bauen da irgendwelche Getriebe und sorgen dafür, dass ähm, der Hubschrauber auch wirklich fliegt. Hier ist nochmal so ein kleiner Blick auf den eigentlichen Verdichter. Ich kann leider aus Zeitgründen nicht so im Detail darauf eingehen, wie denn, ein, wie denn so, ein, so ein Axialverdichter funktioniert. Da gibt es dann später im Studium die Vorlesung Pump und Verdichter zu, wo das halt im Detail erklärt wird. Ähm, prinzipiell ist das so, dass so ein Verdichter ist halt so ein, das, also den einfachsten Verdichter, den man sich vorstellen kann, ist ihr Ventilator zu Hause. Ähm, da dreht sich auch was und was man halt macht, wenn man deutlich höhere Druckverhältnisse erreichen will, dann ähm, muss man halt, oder dann ist es so, dass man hier zwischen immer so diese Laufschaufeln hat, die, ähm, die sich halt sehr schnell drehen. Also wenn wir über sehr schnell drehen reden, dann können das gerne mal irgendwie 10.000 Umdrehungen pro Minute sein ähm, und dazwischen haben sie dann immer so Leitbleche wo dann die Luft wieder in die andere Richtung gelenkt wird und dann haben sie halt immer so ein abwechselndes Spiel zwischen hoher Geschwindigkeit, sie bremsen wieder ab und dann ist über den Bernoulli-Effekt wird einfach die hohe, ähm, hohe Geschwindigkeit, führt halt, wenn die wieder abgebremst wird, führt dazu, dass der Druck ansteigt. Und das passiert halt hier in mehreren Stufen in diesem Verdichter und dann haben sie hier hinten irgendwie, was weiß ich, einen Austrittsdruck von vielleicht 10 Bar oder sowas. Und mit diesen 10 Bar würden sie dann hier durch den Kanal durchgehen zur Turbine. Dann sehen sie hier noch, dass es äh, hier in dem Beispiel gibt es zwei Lufteinlässe. Das heißt, ähm, das ist wieder aus Redundanzgründen. Falls eine Turbine mal ausfallen sollte, haben sie immer noch eine zweite. Und die ist von der Leistung dann meist so ausgelegt, dass sie den Hubschrauber zumindest noch kontrolliert zum Boden bringen können. Sie können dann da nicht ewig mehr mit fliegen, aber für so, ein, für so eine Notlandung wird das auf jeden Fall noch reichen. Deswegen, ähm, ja, also wenn Sie ab jetzt einen Hubschrauber sehen, dann werden Sie häuf hoffentlich häufiger mal irgendwie auf so Lufteinlässe drauf achten. Die sind eigentlich, meine ich, bei den aktuellen Hubschraubern immer noch zu erkennen. Gut. Also wenn Sie sich das mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Leistung ist, aber ich würde mal schätzen, dass so eine, so eine Gasturbine hier vielleicht eine Nettoleistung von 500 kW oder so hätte. Ähm, das heißt, das Ganze ist ein sehr, sehr kleines Bauteil ähm, bei einer hohen Leistung und das ist halt super, ähm, super Vorteil für die Luftfahrt. Deswegen haben sich da eigentlich Gasturbinen mehr oder weniger durchgesetzt. So, was ist Inhalt der Vorlesung? Als nächstes gucken wir uns das Beispiel an, das war ja Ihre Hausaufgabe. Danach möchte ich noch ein bisschen was sagen, wie kann man das Ganze optimieren. Dann führen wir den Isentropenwirkungsgrad für den Verdichter ein, den Isentropenwirkungsgrad für die Turbine. Und wenn wir das miteinander kombiniert haben, dann können wir uns einmal einen realen Joule-Prozess angucken. Gut, Aufgabe 14, das war Ihre Hausaufgabe. 
Ein Drill-Prozess wird mit einem Massenstrom von 1 kg pro Sekunde Luft betrieben. Die Luft gelangt mit Umgebungsdruck und einer Temperatur von 25 Grad Celsius in den Verdichter und wird adiabat und reversibel auf 7 Bar Ü verdichtet. Anschließend wird die Luft isobar auf 1100 Grad Celsius erwärmt, um dann in einer adiabat reversiblen Turbine auf Umgebungsdruck entspannt zu werden. Als letzter Schritt im Kreisprozess erfolgt eine isobare Abkühlung auf 25 Grad Celsius. A, skizzieren Sie den Prozess in einem TS-Diagramm. Und dann kommen da halt noch weitere Fragenteile, aber machen wir erstmal, fangen wir erstmal an, uns mit der Aufgabe hier entsprechend zu beschäftigen. Ich würde Ihnen empfehlen, sich einmal vorher noch kurz den Prozess zu skizzieren. Also wir haben hier unser, unsere Verdichtung. Na? Wir haben hier unsere entsprechende Verdichtung. Hier ist Zustand 2, dann haben wir isobare Wärmezufuhr, dann kommt unsere Turbine. Hier hinten haben wir dann irgendwie PT Netto, die wir hier abführen können. PT Netto, die wir abführen können und dann haben wir hier nochmal die Wärmeabfuhr. So sollte das Ganze irgendwie aussehen. Hier ist Zustand 3, hier ist Zustand 4. Gut, und dann bietet es sich für, für solche Prozesse an, mit mehreren Zuständen, bietet es sich immer an, so eine Tabelle anzulegen. Also wir wollen jetzt P in Bar, dass ich nicht ganz so viel Platz brauche, und T in Kelvin. <lacht> Na? Sehr geehrter Stift, ich würde gerne schreiben. Gut, Zustand 1, Zustand 2, Zustand 3 und Zustand 4. So, jetzt können wir einmal kurz gucken, was wissen wir denn? Na, wir wissen, dass die Luft wird mit ähm, einem Bar und 25 Grad Celsius angesaugt oder tritt in den Verdichter ein. Ähm, 25 Grad Celsius sind 298 1,15 Kelvin. Gut, Zustand 2 wurde gesagt, wir verdichten auf 7 Bar Ü. Da haben wir kurz nachdenken. 7 Bar Überdruck bedeutet halt, dass wir 8 Bar Absolut haben und wir müssen hier mit Absolut drücken rechnen. Also können wir hier direkt die 8 hinschreiben. So, was wissen wir noch? Zustand 3, ähm, 1100 Grad Celsius war gesagt. Das war entsprechend hier. Also können wir das umrechnen in 1373,15 Kelvin. Gut, und naja, jetzt, wenn Sie sich dran erinnern, was, was war denn nochmal hier, was, was waren die, die Besonderheiten des Joule-Prozesses? Wir wissen halt, dass von 2 nach 3, dass hier P gleich konstant sein soll. Also können wir schlecht lesen. P gleich konstant und dann muss ich nochmal eine rote 3 spendieren. Also wissen Sie sofort, dass ähm, unser Druck P3, dass der halt auch achtbar ist. Naja und unser Zustand 4, hier ist es auch wieder P gleich konstant. Das heißt unser Druck im Zustand 4 ist ähm, einbar. Also haben wir schon mal zwei, das sind ja mehr oder weniger geschenkte Punkte hier. Wenn Sie irgendwie an die Klausur denken, ist das hier natürlich, das auszufüllen, ist nicht besonders schwierig. Da müssen Sie ja noch nicht mal rechnen für, sondern nur ein bisschen äh, in Ihrem Gedächtnis kramen. Gut, und dann war jetzt die Fragestellung, war, wie sieht das Ganze im TS-Diagramm aus? Das ist ja eigentlich nur t ist eigentlich nur aus dem ähm, Skript abschreiben. Ich möchte Ihnen da vielleicht trotzdem noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, wenn Sie sich jetzt nämlich mal fragen, wie sehen denn eigentlich die Isobaren im TS-Diagramm aus, dann ist das so, dass bei einem niedrigen Druckniveau, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir haben hier ist unser P1 gleich ähm, 1 Bar, dann würde das zum Beispiel so aussehen und die Isobare für das höhere Druckniveau, also für P2 oder P3, die würde eventuell, nicht nur eventuell, die würde so aussehen. P2 
gleich 8 Bar. Das ist ein bisschen arg hässlich. Schreiben wir mal hier P2 gleich 8 Bar. So, und was ist jetzt das Besondere? Das Besondere ist, dass ähm, je höher oder je, je weiter Sie hier auf der Entropieachse nach drüben laufen, ähm, desto stärker sind diese Kurven auseinander. Und wieso ist das jetzt hilfreich für uns? Wenn wir jetzt nämlich sagen, wir zeichnen hier mal unseren, ähm, unseren Joule-Prozess ein, dann haben Sie hier Zustand 1, Zustand 2. Und naja, was bedeutet das jetzt hier? Sie können jetzt ja hier, können Sie jetzt, können Sie jetzt ja sofort ablesen, okay, wie groß ist denn jetzt T2 minus T1? Und womit korreliert nochmal T1 minus T2? Naja, PT12 ist ja gleich M Punkt mal CP mal T2 minus T1. Also in der, im Skript habe ich das irgendwie geschrieben als M Punkt mal Kappa durch Kappa minus 1 mal, ne, T2 fehlt noch, mal T2 durch 1 minus T1 durch T2, aber das ist eigentlich dasselbe. Das brauchen wir hier nicht, das sollte Sie nur nicht verwirren, sondern wichtig ist, dass Sie hier, ähm, dass die Temperaturdifferenz, die Sie hier sehen, die ist halt ähm, direkt proportional zur technischen Leistung, ähm, die Sie ja bei so einem Verdichter, was Sie ja deutlich interessiert. Gut, gucken wir uns mal mit grün, gucken wir uns mal an, was dann weiter passiert. Naja, wir würden jetzt hier entsprechend hochlaufen, isobare Zustandsänderung, bis dass wir irgendwie sehr, sehr heiß werden, würden jetzt also hier hochwandern und hätten dann zum Beispiel hier unseren Punkt 3, also das wäre jetzt hier P gleich konstant, auf der Isobahn nach oben gelaufen und dann gehen wir jetzt ja isentrop wieder nach unten in unseren Punkt 4. So, und was können wir jetzt hier ablesen? Jetzt können wir hier ja auch wieder rüber peilen und können sagen, da ist mein T3, gehen irgendwie hier rüber und sehen dann halt, naja, okay, diese Strecke hier, das ist ja gerade T4 oder doch T4 minus T3, T4 minus T3 oder, naja, eigentlich ist das, Sie wissen schon, es muss halt was Negatives rauskommen, damit das mit der Arbeit passt, aber wenn Sie das hier so sehen, dann schreibe ich Ihnen hier, weil wir ja das große Minus das kleine rechnen würden, das ist T3 minus T4. Gut. Und, naja, das können Sie jetzt halt ausnutzen, um zu sagen, PT34, das ist M Punkt CP mal T4 minus T3. So, und naja, das, was Sie hier haben wollen, ist ja gerade, dass Sie hier irgendwie PT netto haben wollen. Ich schreibe das hier mal als Betrag PT netto. Ähm, das muss ja gerade sein, Betrag PT34. Das ist ja das, was Sie hier in, äh, in Ihrer Turbine an Energie freikriegen. Das ist also diese Strecke hier. Ähm, und davon müssen Sie abziehen, das, was Sie hier äh, in Ihrem Verdichter aufwenden müssen, minus Betrag PT12. Und damit Sie überhaupt Nettoleistung rauskriegen, ähm, das funktioniert nur, weil die Strecke hier hinten, also diese Strecke hier, weil die größer ist als das, was Sie hier vorne aufwenden müssen in Ihrem Verdichter, als diese Strecke hier. <lacht> Wir würden also würden diese Isobaren, würden die nicht so auseinanderlaufen, also würde, würde diese Isobare, würde die hier nicht steiler ansteigen, als die Isobare war einbar, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Also so rein, äh, wenn man da ein bisschen naiv rangeht, dann könnte man sich ja fragen, okay, was soll denn der ganze Mist? Ich erhöhe hier den Druck irgendwie von 1 auf 8 Bar, dann mache ich das Gas warm, dann reduziere ich den Druck wieder von äh, 8 Bar auf 1 Bar und kühle das Ganze ab. Das ist ja irgendwie hier totaler Mumpitz. Also erst irgendwie Druck erhöhen, warm machen, Druck absenken, kalt machen. Da kann ja, das kann ja nicht funktionieren. Aber doch, seien Sie beruhigt, Sie sind alle schon mal mit dem Flugzeug geflogen, das klappt. Und der Grund dafür ist, dass Ihre Strecke hier hinten, dass die größer ist 
als die Strecke hier vorne. Ansonsten würde das Ganze nicht klappen, dann hätten sie Rest, recht, dann wäre das Ganze Blödsinn. Okay, das nur noch mal so äh, über die Macht äh, des TS-Diagramms, was man daran alles erkennen kann. Jetzt kommen wir mal zum äh, Rechnen, also wie groß ist die erforderliche Antriebsleistung für den Verdichter. Jetzt sehen wir leider die ganzen alten Werte nicht mehr, ich hoffe wir kriegen das trotzdem hin. Naja, was bräuchten wir? Wir brauchen jetzt, wenn wir PT12 berechnen wollen, hatte ich eben schon, eben schon hingeschrieben, das ist M Punkt mal CP mal T2 minus T1. So, was wissen wir alles? Ähm, M Punkt ist ein Kilogramm pro Sekunde. CP haben Sie entweder schon im Kopf oder Sie wissen es, das ist Kappa durch Kappa minus 1 mal R. Und wenn Sie das ausrechnen, sind das 1004 Joule pro Kilogramm Kelvin oder 1,004 Kilojoule. Also wir haben hier relativ große Leistungen, deswegen macht es Sinn, das mit Kilojoule zu schreiben. Kilojoule pro Kilogramm Kelvin. T1 wissen wir, 298,15 Kelvin. T2 wissen wir aber noch nicht. So, wie kriegen wir T2 raus? Mit T2, das ist gleich T1 mal... Ähm, Druckverhältnis P2 durch P1 hoch Kappa minus 1 durch Kappa. Ja, ich habe keinen Platz. Haben Sie sich gemerkt? Ich schreibe das in der Aufgabe dann einfach hin. So, T2 sind dann 298,15 Kelvin mal ähm, 8 Bar durch 1 Bar. Wir haben halt hier, ähm, wir haben hier nur das Druckverhältnis, das heißt, wir müssen es hier nicht zwangsläufig in ähm, Pascal umrechnen, sondern wir können das hier gleich mit Bar machen, weil sich die Einheiten sofort wegkürzen. Kappa ist 1,4, also haben wir hier als Exponent 0,4 äh, durch 1,4. So, und wenn Sie das einsetzen, dann kommen Sie hoffentlich, so wie ich, auf 540,08 Kelvin. Damit ist alles bekannt und wir können pt12 ausrechnen, also 1 Kilogramm pro Sekunde mal 1,004, jetzt habe ich umgerechnet in Kilojoule pro Kilogramm Kelvin mal 540,08 Kelvin minus 298,15 Kelvin. Gucken wir nochmal auf die Einheiten. Was kommt hierbei raus? Kelvin geht gegen das Kelvin in der Klammer weg. Kilogramm geht gegen Kilogramm weg. Und Kilojoule pro Sekunde ist Kilowatt. Also eine super Einheit für eine Leistung. So, und wenn Sie das jetzt ausrechnen, dann komme ich hier auf eine Leistung, die für den Verdichter notwendig ist, von 242,90 kW. Gut, bestimmen Sie den zugeführten Wärmestrom. Also das hier war Aufgabenteil B. Aufgabenteil C, Q.23 ist jetzt gefragt. Und das ist wieder Massenstrom mal CP mal T3 minus T2. Super, äh, immer die gleichen Formeln, die man hier verwenden kann. Ähm, also einfach in die Formel geguckt, in die, oder in die, in die Formeln zum Joule-Prozess geguckt und dann sollten Sie das auch gefunden haben. Also ein Kilogramm pro Sekunde mal 1,004 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin mal, und dann wissen wir schon, dass die Temperatur hier, dass die 1373,15 Kelvin ist, T3, also das war ja in der Aufgabenstellung vorgegeben, 1100 Grad, 1373,15 Kelvin minus 540,08 Kelvin. Gut, und wenn Sie das ausrechnen, dann sollten da 836,40 kW rauskommen. Wir können eben nochmal die Temperatur ähm, T2 in unsere Übersicht eintragen, dann haben wir hier alles parat. Ich nehme mal eine andere Farbe, das war halt ein etwas schwierigerer Wert, 540,08 Gut, nächster Teil. Wie groß ist die in der Turbine freigesetzte Leistung? Wie groß ist der als Wellenarbeit nutzbare Anteil? So, 
Aufgaben Teil D. Jetzt wollen wir PT34 haben. Das ist, Thermodynamik ist eigentlich immer dasselbe. Also M Punkt mal CP mal T4 minus T3. Können wir einmal durchgehen. Massenstrom wissen wir, CP wissen wir, T3 wissen wir, war vorgegeben, 1100 Grad Celsius. Und naja, T4 wissen wir noch nicht. Da können wir aber das gleiche machen, wie wir das schon oben gemacht hatten mit T4 ist gleich T3 mal P4 durch P3 hoch Kappa minus 1 durch Kappa. Und wenn Sie das machen, Druckverhältnis ist jetzt nicht mehr 8, sondern ein Achtel. Und T3 ist, ge ist gegeben, dann kommen Sie hier auf einen Wert von 758,0. Kann ich meine Schrift fast nicht lesen? Das ist 0,4. 0,4 Kelvin. Nochmal so für die Anschauung, wenn Sie das umrechnen, sind das 484,89 Grad Celsius. Also Sie kommen hier relativ warm noch aus der Turbine raus mit fast 500 Grad. Also eine Gasturbine ist kein Wunder an Effizienz, aber dafür halt sehr leicht. Gut, auch den Wert können wir einmal wieder übertragen unsere Tabelle, also grüner Stift, 758,04, 758,04 Kelvin. Damit haben wir unsere Tabelle jetzt auch schon fertig ausgefüllt. Gut, also wieder einsetzen. Das ist jetzt ja immer nur das Gleiche, ich, das kriegen Sie auch ohne mich hin. Und dann kommen Sie hier auf einen Wert von minus 617,57 kW. Das ist jetzt also PT34. T4 ist kleiner als T3. T3 ist ja gerade die maximale Temperatur im Prozess. In der Turbine wird das Gas kälter. Das ist ja gerade das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja hier irgendwie Netto-Leistung abgeben, also muss unsere Turbine uns halt Energie liefern. Und PT34 sind minus 617,57 kW. So, jetzt können wir aber leider nicht äh, alles davon nutzen, sondern wir müssen ja einen Teil der Energie müssen wir ja in unseren Verdichter stecken, damit der Prozess klappt. Also ohne verdichtete Luft würde das Ganze halt nicht funktionieren. Wir müssen jetzt also unser PT Netto ausrechnen. Also PT Netto ist gleich PT 1,2 plus PT 3,4, das sind 242,90 kW minus 617,57 kW und wenn Sie das dann ausrechnen, dann kommen Sie halt darauf, dass die Nettoleistung Minus 374,67 kW sind. So, dann ist noch nach dem Anteil gefragt. Also Anteil soll hier gleich sein. PT PT Netto ähm, bezogen auf PT34, die Leistung, die insgesamt in der Turbine frei wird. Die sind beide negativ, insofern kommt wieder ein positives Endergebnis raus. Das sind minus 374,67 kW. Geteilt durch minus 600, wo ist der Wert da? 617,57 kW und wenn Sie das dann entsprechend ausrechnen, dann kommen Sie hier auf einen Anteil von 60,7%. Also 60% der Energie, die in der Turbine freigesetzt wird, die können Sie halt nutzen als Nettoarbeit. Und ungefähr 40% müssen Sie in Ihren Verdichter stecken. Also wenn Sie sich das hier einmal anschauen wollen, dann gehen halt ungefähr 
40% der Energie aus der Turbine gehen wieder in den Verdichter. Und das, was Sie hier hinten rauskriegen, wozu Sie den Prozess eigentlich betreiben, das sind nur 60%. So ist die, so ist die eigentliche Aufteilung dazu. Und hier nochmal der Hinweis, das hier ist aber, das ist nicht der Wirkungsgrad. Den Wirkungsgrad berechnen wir auch noch, sondern das ist einfach nur, um sich mal zu veranschaulichen, ja, wie aufwendig ist es denn, ähm, ein Gas zu verdichten. Also Sie können halt, Sie brauchen 40% der Turbinenleistung, einfach nur um das Gas äh, zu verdichten. Gut. Wie groß ist der als Wellenanteil, äh, Wellenarbeit nutzbarer Anteil? Das haben wir jetzt hingekriegt. Aufgabenteil E. Wie groß ist die spezifische Entropieänderung bei der Wärmeübertragung? Gut. Aufgabenteil E. Ne. Schreiben wir mal wieder in Rot. Also wir können jetzt einfach sagen, Entropieänderung haben wir ja nur bei der Wärmezufuhr. Also S3 minus S2. Minus S2. Das muss halt dasselbe sein, das hatten wir schon bei der Herleitung des Wirkungsgrades ausgenutzt. Das muss dasselbe sein wie S1 minus S4. Und dann können wir uns einfach die entsprechende Formel schnappen. Das sollte sein R mal Ln T. Wo haben wir das? Ne, CP. Wenn ich mal was versuche auswendig zu schreiben. CP mal Ln T3 durch T2, das sind 1,004 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin mal Ln, T3 waren die 1373,15 Kelvin, bezogen auf die 540,08 Kelvin und wenn Sie das dann entsprechend ausrechnen, dann kommen Sie hier auf einen Wert von 0, 937 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin. Wenn Sie wollen, können Sie das auch mal über das andere ausrechnen. Wenn Sie sich S1 minus S4 bestimmen, dann sollte da ein Wert von also S1 minus S4 sollten dann entsprechend minus, minus 0,937 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin sein. So, und der letzte Aufgabenteil, F, das war jetzt die Bestimmung des Wirkungsgrades. Eta ist gleich 1 minus, das entweder Sie können es auswendig oder gucken in die Formel, das ist ähm, der niedrige Druck durch den hohen Druck, also das Druckverhältnis und dann hoch Kappa minus 1 durch Kappa. Wenn Sie das hinschreiben, haben Sie hier 1 minus 1 Bar durch 8 Bar hoch 0,4 durch 1,4. Und dann würden Sie hier auf einen Wirkungsgrad von 44,8% kommen. Und das halt schon für den äh, idealen Joule-Prozess gerechnet. Idealer Joule-Prozess. Also hier sind noch keine Verluste drin. Das gucken wir uns dann später beim realen Joule-Prozess an. Aber... Es ist, glaube ich, schon zu erkennen, dass Sie hier, also bei einem, bei einem Joule-Prozess sollten Sie keine ähm, Wunder an Wirkungsgraden erwarten. Was wäre die andere Möglichkeit, den Wirkungsgrad auszurechnen? Naja, Wirkungsgrad ist ja immer gleich Nutzen durch Aufwand. Was ist unser Nutzen? Was wollen wir machen? Was ist Betrag PT netto? Was ist unser Aufwand? Unser Aufwand ist der zugeführte Wärmestrom, also Q.23. Die beiden Werte haben wir auch schon mal bestimmt. Ähm, insofern können wir die auch einfach verwenden. Unser PT Netto sind, also Betrag PT Netto sind 374,67 kW. Und unser Wärmestrom, den wir zuführen müssen, das waren 836,40 kW. Und Sie kommen dann hier zum Glück auf denselben Wirkungsgrad von 44,8%. Also Thermodynamik stimmt. Wir haben hoffentlich keinen Fehler gemacht und können uns freuen, dass wir mit zwei Lösungsansätzen ähm, 
zum gleichen Ziel gelangt sind. Okay, das sollte jetzt einmal der, das Beispiel zum Schulprozess sein. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen.